የማሽጋገር እርምጃ ሳይሆን ራስን በስልጣን ላይ ለማቆየት የሚደረግ ንግድ ነው ቢዝነስ ነው እና ተስፋው የለም መንግስት ጥያቄ አይደለም መንግስት ማን እንደሆነ የሚታወቅ ሆነ ማለት ነው መንግስትን የሚመራው ማን እንደሆነ መናገርና መገመት የሚቻል ከሆነ ማለት ነው ያ ዶክተር አብይ መንግስት ሲፈልገው ኦፒዲኦ ነው ሲፈልገው የፒአርዲኤፍ ነው ኦፊሻሊ እንደዛ ነው የሚታወቀው ነገር ግን ራሱን እንደዛ አርጎ አቀርብ ራሱን ካራክተራይዝ የሚያደርጎ የሚያቀርቦ እንደዛ አይደለም ስለዚህ ትልቅ ጥላን ያለው ምንድነው የኢትዮጵያን حزب የሚገዛው ምን አይ ተቋም ነው ምን አይነ ሰው ነው የሚለውን ለመገምት እስከሚያስቸግር ማለት ነው ገመንግስቱ የሚያስቀምጠው በብርጫ ነው አንድ ሰው ወደ ስልጣን የሚይዘው ያ ወደ ስልጣን የመጣው ሰው ወይንም ደግሞ ቡድን ተጠያቂ ነው የሚጠይቅበት ስርዓት አለው ፓርላማ አለ መንግስት አለ የራሱ የፍትህ ስርዓት አለው and so on so forth ነገር ግን ያን ያህል ተቀባይነት እንኳን ውክልና የህزب ውክልና እንኳን ይሌለው ውክልናው ያመጸው ህዝብ የተገፋው ህዝብ ለውጥ አስገድዶ በሄዲግ ውስጥ እንዲመጣ ካደረገ በኋላ እናንተ ስልጣን ላይ ቆዩልናላቸው ፓርላማው ስልጣን ላይ እንዲቆይ ፈቀደለት በዚያ ፓርላማ ለውጥ ከመክፋት ይልቅ የራሳቸው አዲስ ኢምፓየር አዲስ አገዛዝ የመፍጠር ስራ ነው የምታየው እና ይሄ ከግም ከተጨባጭ ከከሌላው ከኢኮኖሚው ከፖለቲካው ማንሳት እጅ ጋደገኛ አዝማሚያ ውስጥ ያለ ነው የሚመስለኝ እሺ አመስግናለሁ አቶ ታሻለ አመለሳለሁ ምናልባት በዚህ እስር መhall የሚደረጉ ነገሮችና እናንተቾ ጥያቄዎች አሉ ወደርሶ መልሳለሁ በዚህ ጋር ታይዞ እስኪ ወደርሶ ነው መጣው አቶ ደንቦባ እንደው ወደ ሲዳማ ክልል እንግዲህ አሁን ሲዳማ ክልል ሆኗል ወይ ደሞ ህዝብ ውሳኔው ተደርጎ ክልል ተሆኗል ተብሎ ብዙ ነገሮች አሉ የሚቀሩት የተወሰኑ ነገሮች ናቸው እሱ ከደቡብ ክልል ከቀሩ ደቡብ ህዝብ ጋር የሚጨ የሚያልከ ነገር ነው የሚቆነው ነገር ግን እስራቱ እዛም እንዳለን ያለው የደቡብ ሲዳማ ደው ውስጥ በነበረበት ሰዓት የሲዳማን ጥያቄ ይዘው ህልፍቶች ውስጥ ተገሎ የነበሩ ጀቶች አክቲቪስቶች ጉራኖች የሚዲያ ማሪዎች አሁን ምስር ቤት ነው ያሉት ይሄ ምን አይነት መልከታ ነው ያለው ምንድነው ለሲዳማ ህዝብስ ያለው መልእክት ለኢትዮጵያ ህዝብስ ምን አይነት መልእክት ነው ያለው እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ አቦተሻሌ ብዙ መልአን ስለተዋል ስለ ነበረው ተስፋ ስለ ነበረው ጁብሌሽን የኢትዮጵያ ህዝቦች ከጫፍ እስከ ጣፍ የነበራቸው የደስታው ኔታ መገመት የሚያስቸግር ነበር ወቱ እንግዲህ ዶክተር አብይ ስልጣን ላይ እንዲወጡ ኔታዎች አስቀድዶ ወለማ መቀርሳ ስልጣኑ ለሳቸው ሳልፈው ሰጠው ቦታቸው ለቀውላቸው የስልጣን እንድገቡ ምክንያት ሲል እስከሆኑበት ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ተስፋ ከዛ ማልፎ ላለፉት 27 አመታት የነበረው የአሳዛኝ ክስተት በእያንዳንዱችን ሊሆን ውስጥ ያለ ነው ኦሮሚያ ውስጥ በሶማሊያ ውስጥ በጋምቤላ በሲዳማ በሸክቾ በተለያዩ ቦታዎች በአማራ በተለያዩ ቦታዎች የነበረው ግድያና ጭካኔ ላለፉት 27 አመታት ከዶክተር አብይ ከመምጣት በፊት የነበረው እጅግ ለአምሮ መዘገነን በመሆኑ ሰዎች ኢትዮጵያ ህዝቦች ፎይታ የማግኘት ያክል ነበር የተሰማቸው ነገር ግን ቀደም እንደተጠቀሰው ያ ፎይታ በጣም አጭር ጊዜ ብቻ ነው የነበረው እና የተለያዩ ምክንያቶች አሉ ስለዚህ እና ግን በእነዛ በነበሩት ግዚያቶች ውስጥ የነበረው አፈና የነበረው እስር እጅግ በጣም አስፈቃቂ እንደነበር ግርፋት እንደነበር የወንድ ብሌት ላይ ውሃ እየሰቀሉ በሴቶች ላይ አሳፋሪ በሆነ አስነዋሪ በሆነ ደረጃ የነበረው በማከላው የነበረው ግርፋት እጅግ በጣም አሳዛኝ ሁላችንም እናሳው ሰው ነው በዛ ማልፎ የኦሮሞ የኢትዮጵያ እስር ቤቶች በሙሉ የኦሮሚያ ቋንቋ ተናጋሪ እስከምባል ድረስ የተለያዩ ለኦሮሞ እንኳን ቅርበት የለላቸው ኦሮሚያን እንኳን ኦሮሞን ትግል እንኳን የማይደግፉ አቃሎች ምስክርነ ሰጥተው ወጡበት ከዛ ማልፎ በተለያዩ ኤሪያዎች በሲዳማም በኦጋዴንም የነበሩ 
የግድያ ቦታዎች በጣም ብዙ ነበሩ እጅግ ዘግናይ ነበር ግን ይሄ ለውጥ መጥቶ ምን አደረገ ምላው እንደያገሰ እናነሳ በተለይ እስርን በተመለከተ በሲዳማ በኩል የለውጥን ከደገፉ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረ ሰዎች ውስጥ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ቀርቦ የተቀበለ ህዝብ ነው ማለት ይችላል እና ትዝላቸዋል ዶክተር አብይ ወደ ሲዳማ በሄዱ ጊዜ በተለያየ ጊዜ ህዝቡ ሆ ብሎ ወጦ በጌታ ላይ እንዴት እንደተቀበላቸው ከዛም አልፖርሳቸው ብቻ ሳይሆኑ ኢሳያ ሳፖርቂ የና ከዛም አልፖ ፓውል ከጋሜ የሩዋንዳው ፕሬዝዳንት ወደ ሲዳማ ሲሄዱ የሲዳማ ወጣቶች አሁን ወንጀለኛ ተብሎት ያዙ እጀቶች ከ600 እጀቶች በላይ ለ3 በተከታታይ ቀናት ውጪ አድሮ በይህ አጋጣሚ ደግሞ በዶክተር አብይ ላይ June 2018 ግድያ ፍጽም ሙከራበ ተደረገበት አጋጣሚ ሆኖ የዛ አይነት ሙከራ ያደረጋል ምን ፍራስ ስላለ ሲዳማ ወጦ ህዝቡን የኛን ልጅ ነው የኦሮሞ ልጅ ነው ልጃችን ነው ብሎ በእምነት በማመን ቶ ብሎ ወጦ በሁለት ጊዜ ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ እንግዶችን ይዞ በመጣበት እንደዛ አስተናግዶት ነበር እና ሲዳማ በነገራችን ላይ ያለፈው ከመምጣቱ ይሄውን ለውጥ ከመምጣቱ በፊት ላይ 7 አመታት ከፍተኛ ተጋዶ ያደረገ ለመብት ጥያቄው ከፍተኛ ትግል ያደረገ ቆየ ህዝብ ነው ከዛም አልፎ ላለፈው 40 አመታት 45 አመታት ከሀገሩም ውጪ ወጦ ታልቆ የትግል ትግል ያደረገ በወቅቱ ድርግን አንቀጥቅጦ ከሲዳማ ወደ 40 50% በላይ ቦታዎች እንደዛ ያወጣ ጦር የነበረው የትግል መሳለነትና የትግል ታሪክ ያለው ህዝብ ነው ይሄንን ድርግ መጥቶ ድርግ ድርግን ለመደምሰስ ከተደረጉት ግሎች ውስጥ ከፍተኛ ሚና ከተጫወቱት ከኦኤልኤፍ ከቲፒኤልኤፍ ጋር የምዋ የምወዳደሩ እንጂ እንደማንም ዝቅ ተብሎ የሚታይ ህዝብ አልነበረ እና ነገር ግን ይህ በያዲግ ባለፉት 27 አመታት በተለያዩ ምክንያቶች የሲዳማ ትግል ወደ ታች ዝቅ ተደርጎ የታየ ነበርና ይህ በመሆኑ ይህ ለውጥ ሲመጣ የመጀመሪያው ለውጡ ተቀባይ አሁን የኛ ልጅ መጣ የኦሮሞ ልጅ ወደ ስልጣን መጣ አሁን ቀን ወጣ ለተጨቆኑ ህዝቦች ተጨቆኑ ያየ ህዝብ ያየ ህዝብ ልጅ ለተጨቆኑ ህዝቦች ይቆማል ይወግናል የምንምነት ነበር ከጫፍ እስከ ጫፍ ይሄ ማለት አሁን ፌደራሊስት ብለን እንቆጥረው አካል በሙሉ በዶክተር አብይ በመጣ ከፍተኛ ተስፋ ነበረው ነገር ግን ይህ ተስፋ በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ አሳዛኝ ክስተት ተከለወጠው ቀደም ተጠቅሷል ወደዛ አልመለስም ግን የታሰሩ ህዝቦች ባሁኑ ጊዜ በሰዳማው ውስጥ ያሉ የታሰሩ ስረኞች ቁጥር በፊት ባለፉት 27 አመታት ከነበሩት በጣም በሚያሳዝን መልኩ እጅግ በጣም የላቀ ነው 27 በMay 24 2002 በፈረንጂኛ ነው የሚቆጠረው ግምቦት 16 96 ይመስለኛል በአማርኛ ነው ማለት ነው ያኛው ሎቀ የሲዳማ ሰዎች ሰላማዊ ሰልፍ ወጥተው የዘምባባ ቅጠል ይዘው የክልል ጥያቄዎቻችን ህገ መንግስታዊ ነው ይመለስልን ብለው አሁን የተመለሰው ጥያቄ ነው በነገራችን ላይ በዚያን ጊዜ ጥያቄ ወጡበት በዚያን ጊዜ የ ከአብቱ ዶክተር አብይ በፊት ፕራይም ሚኒስተር የነበሩት ፕራይም ሚኒስተር አይለማደሳልኛ አይለማርያም ደሳለኝ የክልሉ ፕሬዝዳንት በነበሩበት ጊዜ ሁሉም ከማከል ጀምሮ እሳቸው እየመሩ ህዝቡ እንድረሽን ተወስኖ ከ69 ሰዎች በላይ በአንድት ሰዓት ውስጥ ተረሽኖ ያለፈበት ጊዜ ነበር እና ትስለኛ በዚያን ጊዜ ራሱ የታሰሩ ህዝቦች ቁጥር ከ405 መቶ 600 መቶ አይበልጥም ነው የታሰሩ ህዝቦች በዚያን ጊዜ ከዛ ጋር በተያያዘ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ታውጆ ለተወሰኑ ለሶስት ቀናቶች ቆይቷል በሲዳማ ውስጥ እና በያድግ ግዜ ማለት ነው ቲፒኤልኤፍ እየመራ ባይነበረው ያድግ ግዜ የታሰሩ ሰዎች ያድን ያክል ነበሩ ነገር ግን አሁን ዶክተር አብይ ስልጣን ከያዙ በኋላ ባለፉት 18 ወራት ብቻ በሲዳማ ውስጥ ከ2800 የሚበልጡ ወጣቶች ታስሮ እስካሁን በስር ላይ የማቀቁ ይገኛል ከነዛ ከመማቀቁት ውስጥ የሲዳማ ኤጀፎ ሊደርሺፕ አማራር የነበሩ እነ ታሪኩ ለማይነበሩ እነ ዶክተር ማቴ 
እነ ፕሮፌሰር ተሰማ እነ ፕሮፌሰር አለሙ ግማሾቹ አሁን በኢማም በህመም በሽፋ እየማቀቁ ወስፋል ላይ ያሉ ሌሎችም ስፍር ቁጥር የሌላቸው በሲዳማ ውስጥ አሉ ቢባሉ በእውቀት ረጃ ወጣቶች እጅግ ቫይብራንት የሆኑ የሶሳይቲ ግሩፕ ህዝቡን ለወደፊት የመምራት አቅም ያላቸው የወደፊት ትልቅ ለህዝቡ ራዕይ ያላቸው ወጣቶች በሙሉ አፍሰው በሲዳማ ህዝብ ላይ የኢንተለክቹዋል ጀኖሳይድ ነው ያካሄደ ያለው ዶክተር አሉት እና በዚህ በ18 ወራት ውስጥ ብቻ ከ2800 የሚበጡ ወጣቶች ታስሮ ነው ያለው ከዛ ማልቆ ባለፈው 18 ወራቶች ብቻ ጁን ላይ ጁን 2008 ለ 18 ላይ ጁን 2018 በፈረንጅ ማለት ነው የሲዳማ ፊቼ ሲከበር በሲዳማ ማሐከል በተፈጠረው ግርግር ሰዎች ገዢዎች ቁጭ ብለው አልሞ አስበው የዶክተር አቢ ሴኩሪቲ አፓራቴሰስ ቁጭ ብለው አቀደው ረብሻ እንደነሳ በሰላማ ሰላማዊ ፊቼ ላይ የሲዳማ አዲስ አበባ መታከ ባገር ላይ ረብሻ እንደነሳ አደረው ለክ ከ ለውጡ በፊት በእርቻ ላይ ሆርሞን ህዝቦች እንደጨረሱት ማለት ነው ደስ አቶ ዋይለ ማርያም ደሳሊን በነበሩ ጊዜ እየመሩ በነበሩ ጊዜ በአንድ ቀን ከ800 ሆርሞች በእርቻ ላይ እንዳለቁት የማይረሳ ጠባሳ ነው ይሄ አንረሳው በአንድ ሰዓት ርሸና ያለቁትን አንረሳ ለክ እንደዛው የዛ አይነት ስራ ሰርቶ ወጣቶቹ ከሰዎች ጋር እንድጣሉ የተለያዩ ፓራሜትር ቅድመ ሁኔታዎችን አዘጋጅቶ ከ67 የሚበልጡ ሰዎች አሁን በነገራችን ላይ ከደቡብ ተነስቶ በዚያን ጊዜ የደቡቡ የፖሊስ ኮሚሽነር የነበሩ እንደ ፍሳ ጋር ነው የሚባሉ እንደ ተስፋ የበልጅገ የክልሉ ጻፊ የነበሩ ቁጭ ብለው አቅደው አዘጋጅቶ ሲዳማ ለመጨረስ ይቅጣውጥቶ ባዘጋጁት የረሻኞች ክፍል ግሩፕ ሲዳማዎች ጭንቅላት በጭንቅላታቸው ላይ የተበቱ ወጣቶች ወደ 67 ሰው ሞቷል ከዛው ውስጥ ወደ 20 20 አራቱ ሻማና በሚባል ገበያ ኦሮሞና ሲዳማ በሚገበያይበት ቦታ የኤጅ ቦምብ አዘጋጅቶ የኤጅ ቦምብ አዘጋጅቶ በገበያተኞቹ ላይ ወርብሮ ከ27 ከ24 ሰው በላይ ሲሞት ወደ 112 ሰዎች ሞቷል ከዛው ውስጥ ሁለት ኦሮሞች ናቸው ሌሎቹ ሲዳማዎች ናቸው ይሄ እሱ ከመጣው ላይ ሆነ እነዛ ይሄንን ያደረጉ እንደማን ናቸው እነ ተስፋይ በጅገ እነ ተስፋይ በጅገና እነ ፍሳ ጋር ደግሞ ኮሚሽነር ፍሳ ጋር ደግሞ ለክ ይሄንን እንዳደረጉ ድሮ መለ ዘናቢ አቶ ሀለማን ደሳለኝን የሲዳማ ንጭፍ ጨፋ በትክክል ከመራ በኋላ ቀጥታ ወደ ቢሮ ነው የወሰደው አቶ መለ ዘናቢ አለማራም ደሳለኝ ለክ እንደዛው ዶክተር አቢ በሳጋረደውና ተስፋይ በእጅጌ ይሄንን ጭፍጨፋ በሰዳማ ላይ ካስተጠሙ በኋላ ወዲ አወድ ወዲ አዲስ አበባ ወሶ ከፍቲያ ስልጣን ሰጣች ባሁን ጊዜ እንደ ተስፋይ በእጅጌ ምን እንደምሰሩ እና እንደም ታቃላችሁ በሳጋረደው በአዲስ አበባ በክንፍነ መጥቶ ምን እንደምሰራ ይያያችሁ ነው እና ከዛ በኋላ ደግሞ ባለፈው ጁላይ ላይ ሲዳማ ጥያቄ ጠይቆ የሲዳማ ጥያቄ የክልል ጥያቄ ገመንግስቱ በበቀደው መሰረት በአንድ አመት ውስጥ መፈጸም ሲገፉ አልተፈጸምም በሚል የሲዳማ ወጣቶች በሙሉ ተነስተው ህዝቡም ተነስተው እና ወጃለንም ጥያቄ ስነሳ እያወቁ አውቆ ነገሩ እየፈላ ፈርመንት ያደረገ እንዲቆ ያደረጉ ምክንያት እንዲያገኙ ነገሩ እየፈላ ፈርመንት ያደረገ ቆይቶ የህዝቡ ቁጣ በተነሳ ጊዜ ቁጣው ህዝቡ ተቆጣጥሮ ህዝቡ ቁጣ ተቆጣጥሮ ቁጣው ነገር ግን በጋይ መንገድ ጥያቄ እናቀርባለን ተቁጭ ብለን እንመክራለን ብሎ በወጣበት ህዝቡን መምታት ጀምሩ ከጁላይ 17 ጀምሮ 18 ጁላይ 17 እና 18 በፈረንጅ ነው ምናገረው በዚህ አመት ማለት ነው ይሄ የመጨረሻ ቀን ነው ያመቱ ከዚያ ጀምሮ ወጣቶችን ቀድመ ምንላቸው የጀቶ አመራሮችን በከተማው ውስጥ ያሉትን በገጠር ውስጥ ያሉትን በየቦታው ማሳደግ ጀምሩ ራሳቸው ባዘጋጁት ሲዳማ ወረዳዎችና ከተማዎች ውስጥ የቤተ ክርስቲያን ሀገረ ሰላም በሚባል በሲዳማ ሁላ ነው የሚባል ሀገረ ሰላም በሚባል የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የተወሰኑ ቤተ ክርስቲያናትን የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን አመራራቶችን ጽላታቸውን አውጡ የሚሰራ ስራ አለ ብለው 
አዘው ቀድሞ መክረው አስወጥቶ ባዘጋጃቸው ጋጥሞት ህዝቦች ወሮገሎች እና ወንጀለኞች የቤተክርስቲያን ተቃጥሎ ሲዳማ ቤተክርስቲያን አቃጠለ ተብሎ ስሙ እንደጠፋ ተደረገ ባለብላክ ቤተክርስቲያኖች ተቃጠሉ ከዛ በኋላ በ አለታውንዶ ዝርፊያ ተካሄደ ተብሎ ቤተክርስቲያን ሆቴ በየ በሌሎች ቢሄረ ሰዎች ሱቆች ላይ ዝርፊያ እንዲካሄድ እንዲቃጠል ተደረገ ያን ያቃጠሉ ሰዎች ሰዎች በዛን ጊዜ አን ባይናቸው ያዩ የማናቃቸው አይተን የማናቃቸው ሰዎች ናቸው ያቃጠሉት ብሎ ምስክርነት ከመሰጡት ያን ምክንያት አድርገው ነው እነዚህ ሰዎች ግድም ምን እየተቀስኳቸው ብዙ ሰዎች የታሰሩ እነዚህ ሰዎች በ27 በሃዲግ አገዛዝ ውስጥ ያንን ያክል ቁጥር የሲዳማ ወጣት ያንን ያክል የኢንተሌክቹዋል ብቃት ያላቸው ወጣቶች ያንን ያክል በፖለቲካ ብቃት ያላቸው ግለሰቦች በነገራችን ላይ ወደ ፖለቲካ ስንመጣ በጥታ ከዚህ ጋር በተያያዘ እነ አቶ ሚሊዮን ማቲዮስን እነ የክልሉ ፕሬዝዳንት የነበሩትን የዞኑን ፕሬዝዳንት እነ ቀረጫው ብቻ የክልሉ እና ከከተማውን ከንቲቦች ሁለት ከንቲቦችን በጀመሪያ ቴዎድሮስ ገቢማን አሁን ታጥሮ ያለው ከጅቶቹ ጋር ከታሰሩት አንዱ የሆነው ከዛ በኋላ ደግሞ ሱፓሬ ሹዳ የሚባለው ሁለተኛ የገባው የተቀመጠው ከዛም አልፎ ሌሎችን እንደነ ደሴዳልከን በፊት የነበሩት የክልሉ ፕሬዝዳንቶችን በሙሉ ለሲዳማ የክልልነት ያቀ ናሽናሊዝም አስፌክት አቲትዩድ ያሳዩትን በሙሉ ከዛ አባረሯቸው ሁሉ ሪሊጌት አረጋቸው ደውሉ አስወጣቸው አስወጥቶ ለራሳቸው የምመቸው ደሄድን የመለመላቸው ግለሰቦች አምጥቶ ነው አሁን በሲዳማ ዞን ውስጥ ያሉ ሲዳማ ወደ ክልልነት ድምጽ ረፈረደም ሲያካሄድ የነበሩ ግለሰቦች እነዚህ ናቸው እና አሁን የቀመጡ አዳዲሶች ናቸው በዚህ ጊዜ አሁን በሲዳማ ውስጥ ያለው ሁኔታ እጅግ በጣም ከበፊት ከነበረው ሁኔታ እጅግ አሳዛኝና ምናልባትም ለወደፊት ለፍቁ የሚጋብዝ ሁኔታዎችን እያታዩ እየታዩ አጣጫዎች የሚያመላክቱ አጣጫዎች ህዝቡ ለመቼ ነው የታገለ ነው ይያለ ወደ ምሬት እየገባ ያለበት ሁኔታ እና እጅግ በጣም ከበፊት ከነበረው ሁኔታ እጅግ በላቀ ሁኔታ የሲሩ ሁኔታ የሰባዩ መብቱ ሁኔታ መረገጡን ከዛ ማልቆ የታሰሩ በነገራችን ላይ ከ ጁን 2018 ከፊቼ ሲዳማ ፊቼ ጋር ተያይዞ የታሰሩ ከ112 ሰዎች ውስጥ 84 ወደ ከሲዳማ ተነስተው ወደ ሀዲያ ለምን እንደወሰዳቸው ሳይታወቅ የማከላቢው የተዘዋዋሪ የማከላቢ ችሎ ተብሎ አቃቤግ አጓጉዟቸው ወንጀል ተፈጸመ ከተማ ለበት ቦታ ተነስተው ወደ ሌላ ቦታ ተወስዶ እዛ ዘመድ የማይጠይቅበት ቦታ ከ200 ኪሎ ሜትር በላይ ከነዛ ውስጥ ሶስት ሴቶች ሁለቱ ከህፃናት ልጆቻቸው ጋር እዛ ታስሮ ይገኛል ያ ሆኖ የማይታወቅ ነው በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በስዳማ ታሪክ እየሆነ ያለውና እጅግ በጣም አሳዛኝና ምናልባትም ይህ ግለሰብ በፊት የገባውን ቃል ራሱ በተናገረው ራሱን ኮንትራዲክት ያደረገ ምናልባትም በፊት ከነበሩ ዲክቴተሮች ግል ጾሎ ዲክቴተርነታቸው ግል ካሳዩ ሰዎች እሱ ለሰባዊ እኛ ወንጀለኞችንን የመንግስት አሽባሪዎችንን እኛ ለና አሽባሪዎች ብሎ ሐላፍነቱን ወስዶ አሁንም እነዛ ያሸበሩ ሰዎችን ወደ Sultan አምጥቶ ተስፋዬ በእንጂ ገላለፉት 27 አመታት ህዝቡን ሲያሽብረ የነበረ ግለሰብ ነው ቀድም ያን እየተቀስ ኩሊ ኮሚሽነር ሲያሽብረ የነበረ ግን ሰዎችን ሲገልል የነበረ ግለሰብ ነው እኛ አሽባሪ ነን ካለ እነዛ አሽባሪዎች ሰብስቦ አምጥቶ ለሱ የነሱ ባለ Sultan የሚያደርግበት ምክንያት ራሱ ሰልፍ ኮንትራዲክሽን ነው አይዲዮሎጂካል ክራይሲስ ውስጥ ያለ ግለሰብ መሆኑን እናሳየውና እጅግ በጣም አሳዛኝ ሁኔታ ነው ያለው በሲዳማ በኩል ከሲዳማ አስፈት ማለት ነው ታንክ ዩ እሺ ያበስክናል ዋጥ ደግሞ በእንግዲህ ረዘም ያለ ኮሃላም ከፊትም እያገናኙ ነው ያመጡልን ጥሩ ጥንተና ነው ብለን ወስደዋለሁ እኔ ምክንያቱም የሲዳማን ህዝብ የሲዳማ ህዝብ ላይ ድረሰው ንግፍ ኮሃላም ከፊትም አሁንም ያለውን ነገር ለመገንዘብ እንዲያመች በሚመች መንገድ ነው ያመጡት ጥሩ ነው እስኪ አቶ ተሻለ ወደርሶ ነው መጣው አሁን እንግዲህ አንስተናል መንግስት ያደረገ ያለውን ነገር ሁላችንም እናቃለን ከዚህ ጋር ታይዞ ያ ባስቸኳይ ጊዜ እንትራደሩ ምናልባትም ከሀገሪቱ 45 እና 
40% በላይ የሚሆኑ ያግሪቱ ማሬት ማስጨቃ ግዚያ አዋጅ ነው የሚተዳደረው በዚህ ሰዓት አደርጌ የተለያየ ቦታዎች ላይ በግልጽ ባይታወጅም በጦር ሰራዊት ነው የሚተዳደረው ድሬዳዋ ከተማን ጨምሮ ጉጂና ቦርና አራቱ የወለጋ ዞኖች ደቡብ ክልል ባጠቃላይ የሲዳማ ክልል ሲዳማ ዞንን ጨምሮ ማን ነው በፊት ዞን ይነበራው ክልል የሆነ እሱን ጨምሮ ይሄ ሆኖ ባለበት ሰዓት ያስጨቋይ ግዜ አዋጅ በደም ሳይታወጅ በፓርላማ ሳይታወጅ ቀደም ብሎ እንዳነሱት ይሄ ሆኖ ባለበት ሰዓት ሰው የሚያወራው ስለ ምርጫ ነው ከዚህ ጋር ታይዞ ሰዎች እየታሰሩ ነው ኢንፍሌሽን የሆኑ ሰዎች ተወዳድረው ህዝቡ ቀስቅሰው መብት ይሄ ነው ግዴታ ይሄ ነው ወይ ደግሞ ይሄ ፓርቲ ነው የሚያወጣ ብሎ ሰዎች ቀስቅሰው ወደፊት የሚያወሩ ሰዎች ታስሮ ባሉበት ሰዓት ምርጫ ስንዴም ነው የሚታሰበው በዚህ ሳስጨቋይ ግዜ አዋጅ ቦታ ላይ እንዴ ነው የምርጫ ጉዳይ የሚታሰበው እንደው ከፍተኛ የህግ ባለሙያምና የኦሮሚያ ተቃላይ ፍርድ ቤት ኦሮሚያ ፍርድ ቤት ተቃላይ ፕሬዝዳንትም ስለነበሩ በደንብ ያቆታል በየየው ጉዳዩንና ይሄ እንዴ ነው የሚታየው እንደው በጣም አሳሳቢውና አስፈሪው ጉዳይ ይሄ ነው ምን ዳይሌማ ማለት ነው ትልቁ ዳይሌማ ማለት እንድነው አወዛጋቢ ጉዳይ ይሄ ነው ህዝቡ ዲሞክራሲ ፈልጋ ምርጫን በጣም ይፈልጋል ይሄ ሁሉ የህዝብ መብት ተሰጥ የታየ ዝም ያለበት ምክንያት ምርጫውን ስለሚፈልግ ይመስለኛል ህዝቡ ይሄን ፍራስትሬት ለማድረግ ለማወሳሰብ መንግስት በዶክተር አብይ የሚመረው መንግስት ትላዩ ርምጃዎችን ወስቷል አሁን አንተ የምትለው ወታደሮችን ዲፕሎይ ማድረግ የመከላከያ ኃይልን ዲፕሎይ የማድረግ ህገ መንግስታዊ ባልሆነ መንገድ ፓርላማ ሳይወስን በህገ መንግስቱ የተወሰኑ ድንጋጌዎች ተከትሎ መጀመሪያ ፓርላማ ወሰን ነበረበት ፓርላማውም በየጊዜው የውሳኔውን ማደስ አለበት ለላልተወሰነ ግዜ ውሳኔ መስጠት አይችልም ነገር ግን ውሳኔውን የፓርላማው ውሳኔ ሳይፈልግ ይሄንን ማድረጉ መንግስት ምርጫው እንዳይካሄድ ምን ያህል ቁርጠኛ እንደሆነ ያሳያል እንደዛ ነው የሚማየው ይሄን ከምንድን ነው የምትለው ብትልኝ የኦነግን ወታደሮች የማስገባቱን ሰላምን ማምጣት ለብርጫ በአስፈላጊ ቅድመ ሁኔታ ነው ሰላም የሚፈልገው ህዝብ ወደ ሰላም እንዳይሸጋገር የመዝጋት ስራ ነው ሲሰራ የነበረው የዶክተር አብይ መንግስት አዘ ሳይም ታይም ግን ወደ ምርጫ ሚስል ካምፔን ውስጥ ነው የከፈው ምንድነው በአቋራጭ ስልጣን ላይ ለመቆየት ያ የወጠኑ ይመስላል ከጀርባቸው ያሰለፏቸው ሰዎች በዚህ በተለይ አሁን የተጀመረው የቅስቀሳ መልክ በዚህ በጽግና በሚለው የተወሳሰበ በአንድ በኩል ይሄድግ ናቸው በሌላ በኩል ይሄድግ አይደሉ በአንድ በኩል ካምፔን ያደርጋሉ በሌላ በኩል ደግሞ በአንድ ስትላስር በተለይ ኦሮሞቹ በአንድ ስትላስር ተሰባስበን ወደ ምርጫ አንግባም ዝም እንባባል ብለው ይሄ የማታና ማጨበጥ ስራ ይሰራሉ የዱርጌ ስራ ይሰራ ነው የሚመስገን አውራ አንተ እንዳልኮ ምርጫ የህግ ትንታን የሚያስፈልጉ አይደለም እንት ይፈልጋል ሰላም ይፈልጋል የመከላከያ ኃይል ወደ ካምፕ መግባት አለበት አክቲቭ የሆነ የፖሊስ እንቅስቃሴ እንኳን አስፈልግ በጣም ሰላም ሆነ አለበት ለህዝቡም አፒል የሚደረገው ለህዝቡም የሚነገረው ህዝቡም እንዲታገልለት ቅስቀሳ መደረግ ያለበት ሰላም እንዲያሰፍን ምርጫ አስፈልጊ እንደሆነ ምርጫውን የዲሞክራሲ ፍላጎቱን ከግቡ እንዲያደርስ ማድረግ ያለበትን ያስተማርክ የከሰከስ ምትቀጥልበት ጊዜ ነው መሆኑ ያለው ነገር ግን መንግስት የወሰደው ያብይ መንግስት የወሰደው መስረታው በጣም ስዊፍት ራዲካል የሆኑ ልምጆችን መውሰድ ይጀምራሉ በጠቅላይ ፍርድ ቤት አከባቢ የሚያስፈልጋቸው ቶሎ ነቅሎ ፍራሱ ማስቀመጥ በመርጫ ቦርድ አከባቢ ራዲካል የሆነ አቋም ያላቸው የቀድሞ የሲውዲ ሰዎችን ማስቀመጥ ውክልና ትልቁ ይህ ምጥይቁ ነገሮችን ነው የወሰደው ይሄንን ሲያደርግ ምርጫ ይፈልግ ነበር ወይ ይሄ ሰው ይሄ አይመስልኝ ምርጫ ይፈልግ ነገር ግን በጣም ትልቅ ጥማት አለ በህዝቡ ዘንድ 
እንጂ ወደ ወታደራዊ አገዛዝ ለመለወጥ ዝግጁ ያለን ይመስሉ በዶክተር አብይ በኩል ያለው አካይድ የወታደራዊ አገዛዙ ቁንጮ ዶክተር አብይ ወታደሩ ያን ኃይል የሚያራምድ ሆኖ እንዲቀጥል የማመቻቸት ነገሮችን ያመቻቸት አዝማሚያ ነው ያለው ስላልተመቻቸው ስለተሸገራቸው ወደ ምርጫ እየሄዱ ያሉ ነው የሚመስለው እንጂ በረት ላይ ያለው ይሄን ነገር አሳየም ወደ ጉጂ ያለው ጉጂ ላይ ምርጫ ይካሄዳል ወይ አሁን ጉጂ ቦርና ላይ ምርጫ ይካሄዳል ወለጋ አራቱ ዞኖች ላይ ምርጫ ይካሄዳል ወይ ምታውቆ ነገር የለም ምክንያቱም ምርጫ ሊካሄድ ምርጫ ታዛቢዎች መከሳቀስ አለባቸው ምርጫ ኮሮዶይ ኮሮዶይ በነጻነት መከሳቀስ አለባቸው ህዝቡ በነጻነት ወጥቶ መግባት መቻል አለበት ወደ ምርጫ ከመሄዱን በፊት አሁን ምርጭ ከአንድ ከተማ ወደ ሌላ ከተማ ቆመ ሄድ አትችልም የወለጋ ክልሎች ጾይ ቦርና ላይ ምርጫ ነው ምርጫ ብዙ ኃይል ዲፕሎይ አድርጋ አንቀሳቅሰክ ምርጫ ማካሄድ ሌላ ነገር ነው አንድ ጣቢያ ወደ ሌላ ጣቢያ ለመሄድ ፍተሻ ከከላ ከላ የሚደረገው ማዋከብ ማዋረድ ሽማግሌ ወጣቱ ቀላል አይደለም ዘረፋው ቀንና ለሊት ወታደር የሄደ ሰው የሴቶች ድሬፍ የሚደፍርበት ሰዎች የሚገልበት እንደዛ አይነት አካይድ ነው ያለው ይሄ ለምርጫ መንግስት መዘጋጀቱን አያሳይ ምርጫው በተቻለ መጠን ሳውታጅ አድርጎ ማሳለም ነው የፈለጉ ያሉት አንዳንድን ሰዎች ወደ መድረክ አምጥተው ምርጫው ለምን ነው ያስተኩሉ ያስተኩሉ የሚልም እኮ ከስቀሳት ጀምሮ ነው በራ አንድ አንድ ሰሞን ነገር ግን ህዝቡ ፊት ስላልሰጠ ነው እንጂ ምርጫውን ወደዛ ገፋ አድርጎ አዲስ የራሳቸው ስርዓት ኢንትሬንች ማድረግ ስር እንዲሰጥ የማድረግ ይሄን ገመግስት ኮምፕሊትሊ ወደ አርካይቭ የማስገባት ነገር ነው የምታየው ገመግስቱ ችግር አለበት ገመግስቱ ችግር አለበት የሚባል ነገር ነው የምታየው ገመግስቱ ችግር አለበት ፍጹም አይደለም የማንኛውም ሀገር ከመንግስት ፍጹም እንዳልሆነ ሁሉ ነገር ግን ኢትዮጵያ ከቀረጻቸው ህገ መንግስቶች መካከል ይሄ መንግስት ህገ መንግስት ተወዳዳሪ የሚገኝለት ነገር አይደለም ኢትዮጵያን ጻርካየው ምናልባት ከአፍሪካም ከአለምም ህገ መንግስቶች አኳያ ብቻ አስቀምጥ ህገ መንግስቱ ብዙ እንከን ያለበት አይመስልኝ ምን ይሄ አዳዊ ምን ብለው የሚሉት ነገር በኋላ ቢነጋገርበት እንዳለ ያ ጉዳይ እንዳለ ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ምርጫ ለማድረግ መንግስቱ ዝግጅት አለው ወይ እኔ ያለው አይመስልኝ አፍኖ ለመግዛት መሳሪያ ሲገዛ አሁን ለምሳሌ ስና የነበረው በርካታ መሳሪያ ሲገዙ ነበር ሲጋዙ ነበር የሚባል ነገር ነው የምታየው አንደኝ ከሁሉ በላይ ግን ሰላም እንዳይኖር አክቲቭሊ የሚሰራ መንግስት ይሄንን ነው ያየው ለምሳሌ ስለ ሰላም ስናወራ ስለ ምርጫ ስናወራ ሰላም በጣም አስፈላጊ ነው በትግራይና በቀድሮ ህዝብ መካከለ ያለው ሰላም የለም ቲፒኤልኤፍ የሰራ ወንጀል እንዳለሆነ ዛሬ በትግራይ ህዝብ ላይ የሚደረገው ወንጀል የተፈጸመ ያለው ወንጀል ቢገርም ነው እንደ ነጻ ሀገር የበክፋትና ህዝቡ እንዲማረር የማድረግ ዘመቻ ነው የተደረገ ያለው ነገር ግን ቲፒኤልኤፍ የተባለው የኢሃዲ ገባል አሁን የኢሃዲ ገባል በኢሃዲ ውስጥ ተሰራ የተባለው ወንጀል ወንጀሉን የሰሩ ሰዎች ዛሬም ሽመታቸውን ስልጣናቸውን ይዘው ነው ያሉት ነገር ግን ያ እንዳልሆነ አድርጎ የማቀረብና የኢሃ የዶክተር አብይ መንግስት የኢሃዲግ መንግስት እንዳልሆነ አድርጎ የማቀረብ ነገር ታያለ ስለዚህ የምርጫ ፍላጎት አለ ወይ ሀገሪቱን ወደ በዲሞክራሲ ወደ አንድ ደረጃ ወይ ማሽጋገር ፍላጎት ሐሳብ አለ ወይ እኔ አይታይም እኔ አይታይም ያ ማስቀረስ ይችላል እሱ ሌላ ጉዳይ ነው ምክንያቱም ህዝቡ ሽሚል አይመስልኝ ህዝቡ በትግል በትግስ የተጠበቀ ያለው ወደ መንግድ ወደ መንገድም ያልወጣው አሁን ዶክተር ማን ነው ኮሎኔል ገመቹ እንዳለው ስንት ሺህ ሰው ሲታሰር አሁን አንተ ደንባባ እንደሚገልጹ በኛም የምናቀው በሌሎች ክልሎች ለምሳሌ በሻካቹ አካባቢ ብታይ ትልቅ አደጋ ነው ያለው ጋምቤላ አካባቢ ብታይ ትልቅ አደጋ ነው ያለው ይሁን አደጋ ያለ ህዝብም ያለበት ምክንያት ስላል ተሰማው ሊጆቹ ሲገደሉ ሊጆቹ ሲታሰሩ ስላል ተሰማው አይደለም ነገር ግን እቺ ምርጫ ስላልች እቺ ምርጫ እንደምን አድርገን እንለፋት ፍጆቻችን ወደ አገር ቤት ገብቷል በተይ ጄኑን የኑ ተቃዋሚ ኃይሎች ስላሉ ከነሱ ጋር ሆነን ወደ ፊት ንሻገራለን እነኚ በምርጫው ውስጥ አንድ ነገር ለህዝባችሁ ማምጣት ይፈልጉ የጄኑን የፖለቲካ ኃይሎችም 
ህዝቡን ያደጋጉት ይመስለኛል ያ ኃይል ነው እንጂ በልጦ ያለው መንግስት ያንን ይፈልጋ ይመስል ሰላማዊ አስተዳደር እንዲኖር ምርጫ እንዲኖር በብርጫ ሽግግር ነው ይፈልጋ ይመስለኝ እሺ አመሰግናለሁ አጥተሻለ እንግዲህ ከዚህ ጋር ያይዘን ይሄን ራስ በዚህ እንኳንና ባድ ወደ ሚከተለው ራሳችን ነው ምናልባት ወይ የፌደራሊስት ኃይሉና አሃዳዊው ኃይል ተብሎ አሁን አብዛኛው የኢትዮጵያ ማስ ሚዲያዎች ሆኖ እንዲሁ የህትመት ሚዲያዎች የሚያን የሚያራግቡት ነገር አለ እዛ ላይ ነው እንደው ለምን ነገር ይፈልኩት የፌደራሊስት ኃይሉ ይባለው አንዳንድ ምሁራኖች የሚሉት የውጭ ጠያቂ የኩልነት ጥያቄ ጠያቄ ነው ከነገስታቱ ግዜ ጀምሮ ተገፍተናል ተበደልናል ከቦታችን ላይ ተፈናቀናል ባህላችን ቋንቋችን እሴታችን ሃይማኖታችን ጭምር በመጠይ ተጭኖብን ወይ ደግሞ ከሌላ በመጣ ተጭኖብን ያለ ነውና አሁን እኔ የገሌ ነኝ በየሉጣ የሚል ኃይል በአጠቃላይ ፌደራሊስት ኃይል ተብሎ ነው ይጠራ ያለው ይሄንን ኃይል ደግሞ የሚቃወም የዘር ፖለቲካ ብሎ የቆመ የዘር ፖለቲካ ብሎ የሚያንቋሽሽ እኛ ብቻ ነን የበላይ የኛ ሃይማኖት የኛ ቋንቋ የኛ ማንነት በእናንተ ላይ መጫን እንፈልጋለን ብሎ በግልጽ እንኳን ባይናገሩ አካሄዳቸው በዛ መንገድ መሆኑን የሚያሳብቅባቸው በተለይ አሁን የብልጽግና ፓርቲ ደጋፊ ሆኖ ቀደም ሲል የፌደራሊስት ኃይሎች ወይ ደግሞ ይሄ የብሄር ፖለቲካን እንቀባማለን የሚሉ ሰዎች አሁን ተመልሰው የብልጽግና ፓርቲ ደጋፊ የሆኑበት ሁኔታ ነው ያለው የፌደራሊስት ኃይሎቹ ምንድነው ማድረግ ያለባቸው እነዚህ ኃይሎች ማሸነፍ ለማሸነፍ አቶ ደንቦባስኪ እዚህ ላይ ምንድነው የሚሉት የፌደራሊስት ኃይሎቹ አሁን አብዛኛውን የሚደገፉ ጥርስ ባርሳቸውና እንደው በዛቸውም ህዝባቸው ብቻ ነው እነዚህ ደግሞ አሃዳዊያኖቹ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ ጨምሮ የሚደገፉት እንዲህ ኢዜማ የሚባሉ ፖለቲካ ፓርቲዎችን ጨምሮ ሌሎቹ የሚደገፉት በመንግስት በሚመስል ደረጃ የሚንቀሳቀሱበት ሁኔታ እና አይደለምና ይሄ እንዴት ነው የሚታየው የፌደራል ስታይል ውስጥ ምንድነው ማድረግ ያለበት ወልካው አፍታው ከፈቀድክልኝ ወደዛ ዲያቀፈ መጣተብ ህቅደም ኦፖዚሽን ላይ ባለሱት ኤሌክትራሊ ኢሹ ላይ አንድ ፖይንት ላንድ ደቂቃ ባለሳ በትፈልልኝ ኦኬ እቻለ እና ኤሌክትራል አንድ ግዲ ባንድ ሀገር ውስጥ የኤሌክትራል የአንድ ኤሌክሽን ነጻ ነው ለመባል ኤሌክትራል ሴኩሪቲ የሚሉት ነገር አለና በኢንተርናሽናል ስታንዳርድም ይሄ ታወቀ ነው ኤሌክትራል ሴኩሪቲ ሴኩሪቲ ማለት ያ ፓብሊክ ሴፍቲ እና ሳይኮሎጂካል ፕሪፐር የህዝቡ ሰላምና የስነ ልቦና መዘጋጀት ነው ሌላው አንዱ ሌላው ደግሞ የተመራጮች በነጻነት ተንቀሳቅሶ ሐሳባቸውን የመሸጥ መብት የማግኘት እና የሴኩሪቲ ማግኘት ነው ሌላው ደግሞ ሚዲያ ነጻ ቢንቶ ሚዲያ በነጻነት አቢንቶ ሚዲያ የመጠቀም ኢኳሊ ከመንግስት ጋር ኢኳሊ የመጠቀም መብት ነው ሌላው ደግሞ ኢንዲፔንደንት ኢሌክትራል ቦርድ እነዚህ ነገሮች አሉ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ ዲያቀ ዋና ነገር አሁን ኤሌክትራል ኤሌክሽንስ እና ነጻ እነዚህ ነገሮች በኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ወይ ዲያትኛው ነው ሳቲስፋይ የሚያደርገው ከነዚህ ከመነሱት ነጥቦች ስንል almost nothing ዝም ብሎ ወሬ ወራን እና ነገር ግን የለም እና ቀደም ኦፖዚሽን ላይ ካሉት ጋር ስማማደው ስለዚህ እነዚህ ኪ አሪያዎች መታወቅ ያለባቸው ስለ ስላለባቸው ነው ያነሳውት እና ወደ ወደ አነሳው ነጥብ እንዴዳለ አው አሁን እንግዲህ ፌደራሊስት እና የሃዳውያን ኃይሎች ወደ ሳናውቆ እንግዲህ ወደ ሁለት ጎራ ተለይቷል ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ባሁኑ ጊዜ እና የአሃዳውያንን አመለካከት ወደ ዋላት እቼ የፌደራሊስት አመለካከትና አርጉመንትን ማንሳቱ በጣም ወሳኝነት ያለው ይመስለኛል ምክንያቱም ታሪካዊ መሰረት አለው ታሪካዊ መሰረቱ ምንድነው ያለሁት 100 ቀድም እንዳነሳው 130 አመታት በላይ የኢትዮጵያ ህዝቦች በአንድ የፖለቲካ አገዛዝ ስር ያ የፖለቲካ አገዛዝ ከአንድ ብሄር በመነጩ ያ አንድ ብሄር የራሱን ቋንቋ የራሱን ሃይማኖት የራሱን ስነ ልቦና የራሱን አመለካከትና የራሱን አሰሳሰብ በተጨቆኑ ህዝቦች ላይ ችሎ የቆየ አገዛዝ በመኖሩ እነዚህ ግለሰቦች ታሪካዊ ግሪቫንስ አላቸው ታሪካዊ ጭቆና ስላለ ከዛ ጭቆና ምን ወጣው ራሳችንን በራሳችን በማስተዳደር ነው የሚል ጥያቄ ከዛ ራስ 50 አመት በፊት ተነሳ ወደ 55 አመት አካባቢ እነ 
ዋለ ለይ መኮንን ማለት ነው ያ ካለ ሱበት ጊዜ ጀምሮ እና ከዛ ጥያቄ ጋር በተያዘ ራሳቸውን አርገው እንዴት አርገው እንደሰው ግልጽ ነው ለሁላችሁ ለሁላችንም ለሁላችንም እና ከዛ ጀምሮ ተያይዞ የመጣው ጥያቄ የሰዎችን የብሄር ብሄረ ሰዎችን የመብታ ጋዎች በማንሳት ነፍጥ ይዞ ጫካ ውስጥ ገብቶ ለመብታችን እንታገላለን ብሎ እስከመነሳት ያነሳ ያለፉት 60 አመታት 40 አመታት በላይ 50 አመታት በላይ ቅድም ያነሳናቸው እንደነው ያለፍ እንደነ ቲፒ ያለፍ እንደነ ኤስኤስኤም ሲዳማ ሌሎችም በተለያዩ እንደለፍ የተለያዩ አካሎች በሙሉ የህረሰቦች በሙሉ የብሄር ታጋዎች ጥያቄያቸው ምንድነው ተረክተናለው መብታችን ተረክቷል ማንነታችን ተረስቷል ቋንቋችን ተረስቷል እኛነታችን ተረክቷል ስለዚህ መፍቲህው የራሳችንን በራሳችን በማስተዳደር በራሳችን ማንነት ኮርተን የራሳችን አከባቢ አስተዳደር አስተዳደረ ራሳችን አከባቢያችን በሚያፈራው ሀፍት ደሞ ሼር አድርገን ይቆል በነፊት አግንተ ከዛ በኋላ ጠንካራ የሆነች ኢትዮጵያ አብረን መመፍረት እንችላለን የምን ግንዛቤ ነው ትልቁ ግንዛቤ ይሄ አባባል በተለይ ብዙ ህዝቦች በሄር በሄረ ሰዎች ባሉባት አገር እጅግ በጣም ወሳኝ ከመሆኑ በላከ ለዛች አገር ለመኖርና ለአለመኖር ህልውና ወሳኝነት ያለው አመልካከት ምክንያቱም የሰዎች ጥያቄ ሰዎች እስካሉ ድረስ አይሞትም የህዝቦች ጥያቄ አይሞትም ህብረተሰብ ይኖራል ህዝብ ይኖራል ህዝብ አይሞትም ካልቸር ይኖራል ቋንቋም ይኖራል ያርጋል በተለያየ መልኩ ዳይናሚዝሙን ቀይሮ ይቀይራል ይለወጣል ግን በተለወጡ ቁጥር ሰዎች ስለ ማንነታቸው ሳይጠይቁ የሚያልፉበት ጊዜ አለ ሰው ሌላ ቀርቶ ኢንሲሳት ራሳቸው በማንነታቸው ነው በአከባቢያቸው በየአከባቢያቸው በየጎራቸው ተሰባስቦ ነው ራሳቸው ለሚከላከሉ ሌላ ቀርቶ የሰው ይሄ የተፈጠሮ ግድ ነው የተፈጠሮ የተፈጠሮ ግዴታ ነው የኔነት ግዴታ እኔ ስለ ራሴ ማንነት ግዴታ የኔ ስለ ልቦና ከመመስሉ ሰዎች ጋር የበለጠ የሚቆራኘው ሳይኮሎጂካል ነው ኢትስ ሳብኮንሽየስሊ እኔ ሳላውቆ ሳልፈልገው ከመፈልጋቸው ከተጎራ ከተቆራኘው አይ ከተወደድኳቸው ከተወለድኳቸው ወይንም በሃይማኖትም በቋንቋ በባህልም እኔን ከመመሳሰሉ ሰዎች ጋር ነው የሚቆራኘው ይሄንን ቆረኝት ነው ሰዎች በማንነታቸው የቆሩ በማንነታቸው ደሞ ያመኑና የበለጸጉ እንደገና የበለጸገች አገር መመስረት የሚችሉት የሚለው አመለካከት እጅግ በጣም ታሪካዊ መሰረት ያለው ነው ከዛ ማለት ኢንተርናሽናል ዳይመንሽኑን ማለት እንችል የዩናይትድ ኔሽንስ ኔሽንስ ቻርተር ኦን ዩማን ራይት ሰዎች የራሳቸውን በብት ለራሳቸው የራ በራሳቸው የማስተዳደር በራሳቸው ቋንቋ የመማር ልጆች በእናት ቋንቋቸው የመማር መብታቸው የተረጋገጠ ነው ይሄ ቲዮሬቲካሊ በዩናይትድ ኔሽንስ ቻርተር ውስጥ የተቀሰ ነው ፕራክቲካሊ ይሆናል ወይም ነው ሌላ ጥያቄ ነው እና ንሱ አለም በሌላ ወደ ሐዳ ዮሐንስ ልመጣ እና ይሄ ግን በሕግ ደረጃ ተቀምጦ ያለው ሰዎች እነዚህ ፌደራል ስታይሎች ይሄ ታሪካዊ የመጣው ግሪባንሱን ይዞ ትክክለኛ ለኢትዮጵያ በተለይ ብዙ ህዝቦች በሄር በሄረ ሰዎች የተለያየ ቋንቋ የተለያየ ስነ ልቦና የተለያየ አመለካከት የተለያየ አሰሳሰብ ያላቸው ህዝቦች ነገር ግን አንጂ ኦግራፊን የሚቋደሱ አንዲትን አገር በጂኦግራፊ ተካለለችውን አገር የሚቋደሱ ሰዎች በአንድ ላይ ተከባብሮ መኖር የሚችሉት በዚህ ሲስተም አሬንጅመንት ብቻ ነው ብለው ትክክለኛ የሆነ ሎጂካል አርጉመንት ነው ፌደራል ስቶች ይጥሩ ይሄ ግልጽ ነው ሁሉም የተረገጠ ህዝብ በማንነቱ ሞክራት የሚችለው ባለችው በኢትዮጵያ በአግራችን ባሉ ጊዜ ሰዎች በራሳቸው ሲኖ የማንነታቸው ስሙ ጽጠራ ነው አንተ በተስፋይነት በራፍታውነት ስሙ አፍታው ተብሎ ሲጥጠራ ደስ የሚልና ስሙን ሰዎች ቀይሮ ሲጠሩ ደስ የሚል የተለያየ መልካከት ነው ሰው ፓርደሚ ስለዚህ የማንነት መረጋጋትና የማንነት መከበር የሰዎችን ህልውና የሰዎችን ማንነት የሰዎችን ስብእና ማክበር ነው ይሄ ነው ግን አዳዋን የሚያነሳቸው የሰዎችን መብት ማክበር ይግለ ሰዎችን መብት ብለን በመናነሳበት ጊዜ ሰባዊ አዳ 
ፌደራል ሰዎች የሚያነሳቸው እኮ ከግለሰቦች አንስተው ነው ይሰው አንድ ግለሰብ በራሱ ቋንቋ ይማር በራሱ ባህል ይማር በራሱ ማንነት ይቆራ ከዛ ቆርጦ በዛች በቆራ ህብረተሰብ ውስጥ አድርጎ እንደገራ የቆራች ኢትዮጵያ ይመስሉት የሚለው እኮ ጽንሰ ሐሳቡ ነው የፌደራል ሰራዊት በነገራችን ላይ ይሄ ራሱ እኮ ሰዎች አሁን እኮ አንድ ህፃን በራሱ ቋንቋ ተምሮ ይደክ በእናቱ ቋንቋ ይማር ማለት በአካባቢው ቋንቋ በተወለደበት ማለት እኮ የዛ ህፃን መብት ይከበር ማለት እኮ ነው የዛ መብት የህፃን መብት ሲከበር ነው የዛ የአካባቢው የህብረተሰቡ መብት የሚከበረው ማለት ነው ኢንዲቪጁዋል ራይትም ነው የኢትዮጵያ ማለት ነው የፌደራል ሪፖርት አይዲዮሎጂ የሚያካይ ነው የሚያጠረክ ነው ነገር ግን ያንን ማስክ ያደረጉና ሰዎችን እነሱ የሚሉት ኢንዲቪጁዋል ብሎ የሚገምቷቸው ሰዎች እነሱ ከዛሬ 130 አመት እና 120 አመታት በፊት ሲስፋፉ በመንልክ ጊዜ ምንልክ ለፍጠኞቹ ነው ነው ወደ የቦታው ሲያስፋፋ የነበሩ ግለሰቦችን ነው እነሱ እንድብለው እንድብጆል ብለው የሚጠሩት እነዛ ግለሰቦች በመላው ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ቢሄረሰብ ሳይሆን እንደ ግለሰብ መኖራቸው እነዛ ግለሰቦች እንደ ግለሰብ ነው ሰውን እየበዘበዙ ይኖሩ በረግራችን ላይ በአማራ ስም ነፍጠኛው እንፍኝ ጥሮ የደሃውን በሬ እየወሰደ እያረደ ግለሰቡ ለሆዱን ነፍቶ ተነፍቶ ይኖረው በግለሰቡም ነው ኖሩት እነዛ ተወለዱ ግለሰቦች ደግሞ ግለሰቦች ናቸው እዛ ላይ ወደ ተወለዱ የነፍጠኛ ልጆች ነፍጠኞች ናቸው አሁንም ህዝቡን ለሰላም ሰላም ገብቶ እንዳይወጣ የማንነቱ እንዳይቆራ የሚያደርጉና የራሳቸውን ስጥና በራሳችን ላይ ጭኖ በህዝቦች ላይ ጭኖ ለመሆን እንፈልጉ እነዛ ግለሰቦች ናቸው ግለሰቦች የብሉ አዳው ያድኩ እነዚያን ግለሰቦች ስለዚህ ፋንዳመንታሊ ፍሎድ ነው አመለካከታቸው አርጉመንታቸው ራሱ ፍሎድ ነው ትክክል አይደለም ምክንያቱም እነሱ የሚጠሩት ግለሰቦች ነፍጠኛ ነፍጥ ይዞ ህዝቡን ለመበዝበዝ ይሄዳው የወለዳቸው ልጆችና የልጅ ልጆች ነው ግለሰቦች እያሉ የሚጠሩት በዛሬ የጉራገን አይደለም የሲዳማል አይደለም የሮሞን አይደለም ያ ዲያኔ ከማታን አይደለም አይደለም መፍት ይከበር ይያሉ አሉ እነዛ ለመጨቆን ይሄዱ ልጆችን የልጅ ልጆቻቸው እዛ እንዲሆኑ ይሄ ግን ጾሮ መጣ አይደለም መታወቅ አለበት የየድብብቆ ጫውታ መጫውታ አንችልም ባውኑ ግዜ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ምክንያቱም ይሄ ግልጽ ሆኖ ይሄ አንደርላይን ተደርጎ በዚህ ደረጃ ነው መሄድ ያለብን ለኢትዮጵያ ለወደፊት አቅጣጫ የሚሉ መተማመን መቻል አለበት ግለሰቦች የሚሉ ከዛ ማፉ ግሎባል ዳይመንሽን አለው global world one world order and world order ለማካሄድ የሚጥሩ የዓለምን የሚገዙ የሰውር ኃይሎች አሉ ከፍተኛ ሆኖ ከ0% ከ0.5% በታች ሆኖ ከዓለም ፖፑሌሽን ውስጥ ከፍተኛ አጣሞች ሆኖ ከፖለቲካ ፖለቲከኞች ከፍተኛ ሆኖ ምስጥረኞች ሆኖ ግለሰቦች አሉ እነዛ መምሉት ምንድነው የግለሰቦች ወጥ ይከበር ነው ያ አይዲዮሎጂ ምንድነው የህዝቦች ማንነት በማንነቱ የቆራ ህዝብ ለመግዛት ቀላል አይደለም በማንነቱ የቆራ ህዝብ ለሸቀጣ ሸቀጦች ራሱን አሳልፎ አይሰጥም በማንነቱ የቆራ ህዝብ ለአርቲፊሻል ነገሮችና ለብልጭ ልጅ ነገሮች ራሱን አሳልፎ ስለማይሰጥ ሰዎችን አይምሯቸውን ቀይረን በሊበራል አይዲዮሎጂ ስም ሊበራል ኢኮኖሚ ሊበራል አይዲዮሎጂ ሊበራል ፖለቲክስ ኢንቶክሲኬት አድርገን የሰዎች ማንነት ጠፍቶ ዓለምን ከአንድት ቦታ ብቻ መቆጣጠር የምንችልባት ዓለም መፈጠር አለባት ብሎ የሚያምኑ ግሩፖች አሉ። እነዛ ግሩፖች አሉ በአሜሪካ ነው በእንግሊዝ በለንደን ነው በኒውዮርክ ነው በኮፐንሃገን ነው በተለያዩ ቦታዎች በተለያየ ስም ተሰጥቷቸው ተሰጥቷቸው ነገር ግን ይሄንን ስራ የመስሩ አካሎች አሉ። እነዛ ናቸው ምንምሎች ለምሳሌ ዶክተር አብይ አሁን ትላንተ ደስቶ የሰራቸው ስራዎች በጣም ከባድ ናቸው በጣም ይመሰከራል አሁን ለ Nobel Peace Prize እንዴት እንዲያፍ መደረጉ ራሱ ትልቅ ነገር ነው ሰራቸው ስራዎች ነገር ግን ይሄንን ኢንፍሉዌንስ እንዲያደርጉ ያሉ ባሁኑ ደረጃ የምዕራባው ያኑ ሮል በአቢ እያደረገ ያለው ነገር እያወቁ ይሄ ሊበራል አይዲዮሎጂያቸውን እንዲያካይድላቸው የአማራ የዚ የግለሰቦች መጥሮ የሚከራከሩ አሃዳው ያን ራሱ ዋና የሊበራል አይዲዮሎጂ የመጫወቻ ኢንስትሩመንት መሆናቸው ስለሚያምኑ ኦኬ በዚህ መንገድ ስለሚያምኑ እነሱ የኢንተርናሽናል ድጋፍ ራሱ ኢንተርናሽናል ዳይመንሽን እንዳለው ራሱ ኢትዮጵያውያን ማውቃ ማውቃ አለባቸው ኢትዮጵያውያን ይሄን መገዘብ አለባቸው ምክንያቱም ምንድነው የነሱን 
አጀንዳ ነው የሚያራብዱ። ዶክተር የWHO World Bank አሁን ለምሳሌ ዲፖፕሌሽን አጀንዳ የሚያካሂዱ አካሎች አሉ። የዓለም ህዝብ በስቷል ስለዚህ የዓለም ህዝብ መቀነስ አለበት ብሎ ኢቪደንስ ላይ የተመሰረተ የሪፐብሊክ ኦፍ ዘር የኤክስፐርቲዝ ስለዚህ የህዝቦች ብዛት ዓለምን ሰላም የሚነሳ ስለሆነ ህዝቦችን ቀስ በቀስ በበቀነስ አምሮአቸውን ቀይሮ እንዳይወልዱ በማድረግ ከሁለት በላይ ከአንድ በላይ እንዳይወለድ በማድረግ መቆጣጠር እንድንችል የግል ሰዎችን መ ያ ወዴት ይዳል ደሞ እንደገና ሰዎች ከተፈልጉት ከራሳቸው ከተመሳሳይ ጾታዎች ጋር በመሄድ የልደት የትውልድ ሁኔታዎችን በመቀነስ የተለያዩ ነገሮች ድረስ ራሱ ይሄዳል ማለት ብዙ ዳይመንሽን አለው የአሃዳውያን አመለካከት የግል ሰዎች መፍት የሚለው ማለት ስለዚህ የኢትዮጵያ ብቻ አመለካከት እንዳልሆነ ግልጽ ሆኖ ኢትዮጵያን እንድንረዱት ያስፈልጋል እና ይሄንን አውቀን ምንድን ነው በተለይ በኢትዮጵያ ወደ ኮንክሉዥን ለማድረግ በዚህ ኤሪያ ላይ ኢትዮጵያ 84 ብሄረ ሰዎች ያሉባት ሀገር ነች ኢትዮጵያ አሃዳውያንን መንግስትን በዚህ በ21ኛው በ21ኛው ክፍለ ዘመን አካሄዳለው ብላ ቢጥም አትላንታናም የክራይሲስ ግሩፕ ያወጣው ኢንፎርሜሽን ሰምታችኋል ኢትዮጵያ ካሉት በአለም ውስጥ በሚከተሉት በ2020 ከነገ ጀምሮ በሚጀምሩ አመት ውስጥ ከፍተኛ ክራይሲስ ሊፈጠርባቸው ተብሎ ከተቀመጡት በሶስተኛ ደረጃ ነው የተቀመጡት ምክንያቱም ምንድነው ይሄ ዲስኮንተንት እንደዚህ አግሬሲቭሊ ቅድም ኦፖዚሽን እንዳለው አግሬሲቭ ያካሄዱ ያሉ የፖለቲካ የነዚ በናሽናሊዝም የሚያምኑ አካሎችን ከማካላይ ፖለቲካ ራሱ ሲዳማ ለምሳሌ ትላንትና የውጪ ጉዳይ ዴይታ ሚኒስተር ዴይታውን ዶክተር ማርኮስን ከውጪ ጉዳይ ሚኒስተር ያስነሱ እነም አቶ ሚሊዮንን እንደ ደሰደልከን ቀድም ያነሳቸውን የሲዳማን ፖለቲከኞች በሙሉ ናሽናሊዝም አትቲዩድ ያሳዩትን በሙሉ ሪሙቭ ያደረጉ ከዛ ማልጎ ከኦሮሚያ ውስጥም ናሽናሊዝም አትቲዩድን ያሳዩትን ሪሙቭ ያደረጉ ኦጋዴን ውስጥም እንደዛ የዛ አይነት ነገር ነው የሚታየው ኦጋዴን ውስጥ አሁን የተቀመጡ አማራሮች አዳዲሶቹ እነዚህ ሊበራል አይዲዮሎጂ የሚያምኑ ቀድም ባነሳቸው ፖይንቶች ላይ ተጠምቁ እና ሮኔስሊ አሰርት የሚያደርጉ ሪያሊቲው በስለዚባቸው ማለት ወደ ጎን ተተው የሚሄዱ አካሎች ናቸው ስለዚህ አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ባለን ደረጃ ባለን በ 84 ብሄረ ሰዎች የምንነሳው ጥያቄ በሚቀጥለው ጀነሬሽን አሱ ለመለስ የማይችል ነው በዚህ አካሄድና በፌደራሊስት አካሄድ አይዲዮሎጂ ህዝቦች አንድ ላይ በህብረት የሚሄዱበትን ፓራሜትር ተስምምነት ካልተፈጠረ ማለት ነው እሺ አመሰግናለሁ አስተር ቦባ እንግዲህ ያነሷቸው ሐሳቦች በእውነትም ጥሩ እና አሪፍ በእይታ ያላቸው ናቸው ከሀገር ቤት አስተውስ ከውጭ ዓለም ድረስ ያሉትን ነው ያነሱልን አቶ ተሻለ እዚሁ ላይ እንደው አንድ ነገር አለ አሁን የፌደራሊስት ኃይል ተብሎ የሚጠራ ኃይል አለ እንደው ከነበሩት ኢፒአርዲኤፍ ኢትዮጵያን 27 አመት ሲመራ ነበር እዚያ እዚ ኢፒአርዲኤፍ ውስጥ ደግሞ 27 አመት ውስጥ አብሮ ከመሩ የነበሩ ፓርቲዎች ራሳቸውን አፍልሰው ወደ ብልጽግና ፓርቲ ተከላክለዋል ይሄ ማሁን ያነሰነው ነገር ነው የፌደራሊስት ኃይሉ ደግሞ ራሱን እያደረጀን ያለው አሁን ለምሳሌ ባለፈው መዕለ ላይ ተዘጋጀ ኮንቬክሽን ነበር እንዲሁ የበዳውድ በወዳውድ ኢብሳም ይመራው የኦነግ ፓርቲ ከተለያዩ 10 ፓርቲዎች ጋር ወደት አድርጓል እንደው ከዚህ በተሻለ በምን አይነት መንገድ ነው አሊያንስ መፍጠር ያለበት የፌደራሊስት ኃይሉ እነዚህ አሃዳዊ ኃይሎችን ለማሸነፍ ምንድነው ማድረግ ያለበት አሁን እየታዩ ካሉ ጭምጣዎች ውጪ በውጪ ሀገርም በተለያዩ ቦታዎችም ምን አይነት ኃይል ነገር ነው መደረግ ያለበት ምን አይነት ሲስተም ነው መጠቀም ያለበት ብለ ያምነው ሰው ያ አንድ በደቡብ ድርጅቶች ተጀምረው እንቅስቃሴ ጥሩ ይመስለኛል ጥሩ ጅምር ነው እን መጉላት ያለበት ነገር ያለ ይመስለኛል ወደ ካምፔኑ ከመግባት በፊት ካምን አይነት ካምፔን ማድረግ አለባቸው እንዴት መደራጀት አለባቸው የሚለውን ከማውራት በፊት ምንድነው የነኚህ ነገሮች ኮንተንት ይዘታቸው ምንድነው ሊበራል ወይንም ደግሞ ለዘተኛ አቋም አለን የሚሉ የግል መብትን በጣም የሚያጎሉ 
የአንድነት ኃይል ነን የሚሉ ሰዎች ዝለዘብተኛ ናቸው ወይ ሁለትስ የግል መብት ወይንም ደግሞ የግለሰቦች መብት እንዲጎላ ይፈልጋሉ ወይ ብለ ብትጠይቅ አይመስልኝ ጥያቄ እዛ አይደል እነሱ ሊመልሱት የሚፈልጉት መብት ወይንም ደግሞ ሊመሰል እንዲመሰለት የሚፈልጉት የሚመኙ እንድትመጣ የሚመኙት ኢትዮጵያ አንዴት ኢትዮጵያ የአንድን በህረሰብ በላይነት የምትጭን በሌላው ህዝብ ላይ አማርኛ ቋንቋ የምትናገር የክርስቲያን ደሴት ትባል ይነበረች ሀገር ነው የሚመኙት ያ ህልም ነው በጣም ራዲካል በጣም አክራሪ በሆኑ አደገኛ ኃይሎች የተራመደ ያለ በየዋህነት የገቡበት እና ያንን 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 አጀንዳ የሚያመውቁ አሉ ተከላቀሉ ያልገባቸው ነገር ግን በጣም ራዲካል የሆኑት እነሱ ናቸው ለዘብተኛ አይደሉም ለዘብተኛና አክራሪ የተለያየ ነው አክራሪ የአንድን ቢህረሰብ የአንድን ማህበረሰብ የግሩፕ አይደለም የጉድና የግል አይደለም የቡድን ፍላጎት ከግብ ለማድረስ የኢምፔሪያል አይነት የምንም የንጉሳዊ አስተዳደር አይነት ከተቀበረበት አምጥተው ያንን አገዛዝ በሌላው ህዝብ ላይ ለመጫን የሚደረደሩ ናቸው እንደዚህ አይነት ሰዎች ስለዚህ ምንድነው የጉድን የጉድን ኃይል የቡድን የቡድን መብት የሚባለው ነገር የቡድንና የግለሰብ ለዘብተኛና ራዲካል የሶሻል ጀስቲስ የሚያጎላ ብለው የሚያነጻጽሩት ነገር አይመስልም ሁነታቸውን አይደለም ይያሉ ያሉት ሊጩ ነው የፈልጉት ቀድሞ የነበረውን የአሮጌት አሮጌት ኢትዮጵያ ያረጀቹ የሄደቹ ለተመለስ ፈጽሞ የማይችል ለመመለስ መጥተት የተደረገ ያለ ይሄንን ደግሞ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ዲስኩሮች በተደጋጋሚ ሰጥተና ያ በጣም በጣም በሚከባከቡት ሰዎች ከጀርባ ሆነን እየተቆጣጠረን እየተቆጣጠረን በእጃችን ገብቶ ብለው ንፍቅ እስከሚያስሙ ድረስ ያየ ነው ነገር ነው እነኚህ በጣም ራዲካል ኃይሎች ናቸው እነኚህ ሌላውን በህረሰብ ማየት የማይፈልጉ የራሳቸውን በህረሰብ ማንነት በሌላው በቀር በህረሰብ ላይ ለመጫን የሚደረደሩ ናቸው እንጂ የዌስቱ ሊበራል አይነትም አይደለም የዌስቱ ሊበራል ሊበራል ከሆነ የግለሰቦች መብት የሚያጎላ ከሆነ እሱ ብዙ ጉልት ስላለበት ማለት ነው አቶ ደቦባን እንደተናገረው አንተ ወደ አነሳው ጥያቄ ልመለስና እኔ የሚመስለኝ ያምነቱ መንቀሳቀሱ ተገቢ አይመስልም በካርታ ስትቶች ተፈጽመዋል በ27 አመት ውስጥ ስቱን ይፈጽሙት ወንጀሉን ይሰሩት ያድጎ ይናቸው ኦፒዲ ኦን ጨምሮ ከኦሮሚያ የደቡብ ህዝቦችን ፓርቲ ጨምሮ ከደቡብ ሌሎችም አጋር ድርጅቶችና እንዲሁም ቲፒኤልኤፍ እና የአማራው ኤፒዲኤም ናቸው ወንጀለኞች ናቸው እዚህ ጉዳይ ላይ ተጠያቂዎች ናቸው እነሱ ህገ መንግስቱ ያስቀመጠው አስተዳደር ነበር ነገር ግን እሱን ወደ ጎን ተተው ገመንግስቱ እንዳይሰራ የራስ ገዝ አስተዳደር እንዳይዳብር ፓወር የራስን የማስተዳደር መብት በገመንግስቱ በህግም ይወረደው እንዳይወርድ ሰዎችን ከፖለቲካ አንጻር ከፍትህ አንጻር ሁሉ ነገር በከማከል ይወረዱ የመቆጣጥረና ሰዎችን የማፈን ከኢኮኖሚም ከፖለቲካም ያ ያ ነው ችግር ፈጠረው እሱን ስታብሊሽ ለማድረግ ብዙ ችግር አለ ምክንያቱም ስትራክቸሩ አለ መዋቅሩ አለ መዋቅሩ ተፈጥሯል በመንግ መንግስቱ የተቀመጠ ሊሻሻል የሚገባው ነገር ካለ የሚታይ ነው ማይሻሻል ነገር የለም ነገር ግን በጣም ፕሮግሬሲቭ የሆነ ህገ መንግስት አለ የፓርቲዎች ፕላን አለ የፓርቲዎች ፕላን እኔ እንደማየው ከገ መንግስቱ ጋር የሚሄድ ነው ገ መንግስቱ ተላዩ እነኚ ፕሮግሬሲቭ ፓርቲ ምንላቸው እኔ ተራማጅ ፓርቲዎች ነው ምላቸው እነኚ ገ መንግስቱን ተቀብለው ወደ ፊት ለመሄድ የሚደረደሉት 
ሌሎችን ደግሞ በተቃራኒው የማስቀመጠው ከመንግስቱ ኮምፕሊትሊ ሪቫይዝ የማድረግና ከፓርላመንተሪ ስርዓት ወደ ማለት የህزب ስልጣን ወደ حزب የሚወርድበትን ስርዓት የሚያስቀምጡ እንግዲህ ህግትተው ስልጣን በግለሰቦች የሚያዝበትን በጠቅላይ ሚኒስትር በጠቅላይ ሚኒስትር ሳይሆን በፕሬዚዳንት የሚያዝበትን አንድ ሰው ተወዳድሮ በኢትዮጵያ ውስጥ አሸንፎ ከዛ ንጉስ የሚሆንበትን አስተዳደር የሚመኙ ፕሬዚዳንሻል ሲስተም እንፈጥራለን የሚሉ ይሄንን መፍጠር በጣም አደገኛ ወይ ደግሞ ወረጅም መንገድ መሆኑ ያልተገነዘቡ በጣም ናይቭ የሆኑ መንገዱ ያልገባቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩም ጨምሮ በእነሱ የሚራመድ ነገር አለ ይሄንን ማስቆም ከባድ አይደለም ወነገ ያደረገው ትክክል ነው ነገር ግን TPLF ደግሞ ያደረገው አለ TPLF በጣም ሊመሰግንበት ከሚገባው በላይ ከሚገባቸው ጉዳዮች አንደኛው ይሄንን ህገ መንግስት ለመቀስ የሚያስችል ስርዓት መፍጠሩ ነው ውይይት አልተደረገበትም ይላሉ ውይይት ተደረገበታል የምንፈልገው ውይይት ነበር አልነበረ TPLF ይበል ሄደበት መንገድ ትክክል ነው ብዙ ይቆለው ነገር አለ ነገር ግን ከንጉሱም ስርዓት ዛሬ አሁን ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች ሊያመጡ ካለውም ከካለውም ስርዓት እተሻለ መሆኑ ብለዋለ ተመልሰን ስናይ በቂ ነበር የሚያስኝ ነገር ለምን ነው እንደዚህ የምትለው ልትለይ ይችላል እኔ አሁን የአዲሶቹን ነገስታት ዲስኩርስ ሰማ ወደ ኋላ ተመልሼ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የሟቹ ጠቅላይ ሚኒስትር የመለስን አንድ አንድ ንግግሮች ማዳመጥ ይመ ምክንያቱም ከአዲሶቹ አመራሮች የሚሰማው ነገር በጣም ስላስደንገጥኝና ስላስፈራኝ ማለት ነው የሞተው በደርግ ዘመን ያለፈው ከደርግ ወደ ኋላም ተመልሰው ከደርግ የተሻለ ስርዓት ለማምጣት የሚፈልጉ ስለሚመስሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ለመግለጥና ለማጋለጥ ረጅም መንገድ የሚወሰድ አይደለም። ሆነግ ዘግይቷል የነኚህ የፌደራል ሳይሎች ዘግይቷል ምክንያቱም መርሃቸው ወይንም ደግሞ አካሄዳቸው ተመሰሰው ባለው ባለው ነገር ላይ መገንባት ያለው ነገር ማፍረስና ወደ ማይታወቅ አደጋ የሚወስድ ነገር አይደለም ያደረጉ ያለ ኦሮሚያ ማፍረስ ሊሞከር አይችልም ትግራይ ማፍረስ ሊሞከር አይችልም አማራ መፍረስ አይፈልግ ራሱን በሌላው ላይ ለመጫን የሚፈልግ ኃይል ከዛ ሲንቀሳቀስ ሲደረድር ነው ያለው ሲዳማ ኦሬዲ ተቋቋ ተመስርቷል ደቡብ አካባቢ ፊክስ ቢደረግ ነገር ሊኖር ይችላል እኛ ፍጹም ነው የሚል ነገር የለኝም ክልሉ ሲመሰራ ምክንያቱም TPLF የሰራቸው ስተቶች አሉ። ከስተቶቹ መካከል ንኝ ናቸው። ብዙ ነገሮችን የደቡቡን حزب አጀንዳ ሊያንጸባርቅ በሚችል መልኩ ነው ህገ መንግስቱን የቀረጸው። ነገር ግን የራሱን አጀንዳ ካረካ በኋላ የኦሮሚያን በክልል ደረጃ ኦሮሚያን ነገር በተወሰነ ደረጃ ካረካ በኋላ በተወሰነ ደረጃ በሩጭ አይተከደበት ነገር አለ። ራሳቸውን ስልጣን ላይ ለማቆየት ለመበዝበዝ ለመዝረፍ ያደረጉት ነገር አለ ቲፒኤልኤፎች እሱ እንደው ማመቻቸት ይረዳው አሁን ስልጣን ላይ ያለው የነ ዶክተር አብይ መንግስት ነው ኦፒዲዮ ኦሮሚያ ከደቡብ እንደዛው አባራም ክልል እንደዛው ጥያቄቱ እንደስ ናቸው ለጎደለው ነገር የጎደለው ነገር ማስተካከል እንዳለ ሆኖ ህገ መንግስቱ እንኚ ማህበራዊ ጀስቲስ ማህበራዊ ፍትህን ለማረጋገጥ በቂ ናቸው ኢትኒክ አይደንቲቲ ይላል ኦሮሚያ ውስጥ ኦሮሞስ ብቻ አይደለም ይኖረው ለምሳሌ ያልካነሰ ትግራይ ውስጥ የትግራይ ህዝብ ብቻ አይደለም ይኖረው ነገር ግን የትግራይ ህዝብ የራሱ ታሪክ አለው የራሱ መንግስት የነበረው ነበር ተጨፍልቆ አንድ ላይ ይመጣ ይሄ ህዝብ ኢትኒክ አይደንቲቲ እንደ ትልቁ መስፈርት መውጣቱ የሚያስገዝም አይደለም ምክንያቱም በዚያው አይደንቲቲ መንግስት ሆኖ የኖረ የራሱ ታሪክ ያለው የራሱ ሳይኮሎጂ ሳይኮሎጂካል ሜካፕ ያለው የራሱ መንግስት የነበረው ህዝብ መልሰ ዕውቅና በተሰጠው ያንን ሂስቶሪካል ኢንጀስቲስ ኢንጀስቲስ ወይንም ደግሞ ታሪካዊ ጭቆና ፊክስ ማድረግ ነው ይሄ ተገቢ ነበር ይሄ ለምን ይሆናል የሚለው ቁጭት ወለፊት ይቀጥላል ምክንያቱም በትግራይና በአማራ 
በጂዎች መካከል ቀድሞ ለ300 ለ400 ዘመናት ለ500 ዘመናት ዘመናት የነበረ ግጭት ነበር የነገስታ ታሪክ سنመለከት የነበረ ነገር አለ በእያሱ ነገር እንዴት መካከል ቁርሾና ቁጭት ነበር መገፋፋት ነበር ኢትዮጵያ ምትባለው የሶስሺ አመት ዘመን ታሪክ ይቅርና የምናቀው መንግስት ወና ከተቋቋመች ወዲ ስትቋቋም እንዴት ይቋቋም በኃይል ይቋቋም ሌላውን ሰብራ ጾናን መንግስት ኮምፕሊትሊ ድምጥማቱን አጥፍታ እንዴት አርጋ እንደ ተቋቋመች የታሪክ ጻፊዎች ምናገሩ ተከነሱ ምን ሰማው ነገር ነው ያ ነገር አልነበረም ያ ነገር ውሸት ነው እሱ ብቻ መስፈርት የለም የለበትም የሚል የተደበቀ ምንድነው አጀንዳቸው እንዴት ነው መስፈርታቸው ምንድነው የፈለጋቸው በምን መስፈርት ላይ የተመሰረተ ፌደራሊዝም ነው እንዲቋቋሙ ተፈልጉት ብለስትላቸው የሚያመጡት ነገር የላቸው ይዘማው ይዘማዎችም አዲሶቹም አናቸው የልማት ድርጅት የተባለው ይዝግነው ወይንም ደግሞ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ የተባለው ፒፒ እና ጅምሩ ትክክል ነው ነገር ግን እንደነ ትግራይ ከመሰሉት ከመሳሰሉት ፌደራሊዝምን ከመይደግፉት ጋር መነጋገሩ መታፈሪያ ያለበት ነገር አይደለም ህዝብንም መካድ አድርጎ መቆጠር ተገቢ አይደለም አይመስለኝም በተለይም ሚዲያውና አክቲቪስቱ መስራት ያለበት እነኚ ህዝቦች ናቸው አስተዳደሩን ቲፒኤልኤፍንና ኦፒዲኦን እንተው ከጭቆናና ከመግደል ከዘርፋ አንሳር ቲፒኤልኤፍን ኦፒዲኦን በኦርሞ ላይ ሰሩት አንድ ነው ስለዚህ እነ ኦነግ ቲፒኤልኤፍን በጋበዝ የነበረባቸው ይመስለኛል እኔ ቲፒኤልኤፍ ሲጋብዝ ነኝ ፌደራሊስቶቹ ዓለም ሄዳቸው ተገቢ ነው ተገቢ ነው ማለትም ባይቻል ይገባኛል በበኩል ምክንያቱም ቲፒኤልኤፍ የሰራው ወንጀል በጣም ከባድ ስለሆነ ቲፒኤልኤፍ ሲጋብዝ ቁስሉ ስለላለ የህዝቡን ቁስል አዳምጠው የራሳቸውን ቁስል ስለነበራቸው እናንተው ናችሁ ያመጣችሁ አሁን የመጣው ነገር ያመጣው ተጠያቂው ቲፒኤልኤፍ ነው ምክንያቱም የነበረው የፌደራል ስራት እንዲሰራ ቢያደርጉ ይፈቅዱ ኖሮ ቲፒኤልኤፍ ትልቁ ባለስልጣን የሌሎቹም ድርጅቶች ፈጣሪ የጅ ስራ የሱ ጅ ስራ ስለሆኑ የመጀመሪያ ተጠያቂ ነው በተገኘው ውድቀት በጠፋው ጥፋት የመጀመሪያው ተጠያቂ ቲፒኤልኤፍ ነው በኤፒአርዴፍ ውስጥ ነገር ግን ሌሎቹ ተጠያቂ አይደሉም የሚሉት ነገር የሚያስከን ነገር አይደሉም ወዳንተ ተጠያቂ ለመለስና ኦነክ ይሄንን አጥናፍ መከጠል አለበት ከኦነግም በላይ ሚዲያው ቻላችነት ያለባቸው ይመስለኛል ምክንያቱም አንድ ሀገር አጣጭ የሚያሲስ ሚዲያ ነው የትኛው ሐሳብ ነው ሚዛን የሚደፋው የትኛው ነው ፍታዊ የሚመስለው የትኛው ነው ለወደፊት የኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ወደፊት አጣጫ ጠቃሚ የሚሆነው የሚለው መስረት ባደረገ ሁኔታ እንደዚህ አይቱ ውይት መልክንዲስ ማድረግ ይጠበቅበት አብየ ምሁራን በተለይ ሚዲያ መስራት ያለበት ነገር የሰራ አይመስልኝ ኦነግ ለምን እንደሆነ ይሄን ነገር ያደረገው በርካታ ተመጣጣይ ታላባቸው ሰዎች ተደጋጋሚ ስብሰባዎች መደረግ አለባቸው እንዳው ሚዲያዎች መድረክ አዘጋጅ ሰው ሰዎች መጋበዝ አለባቸው በዚህ ጉዳይ ላይ እነኚህ የፌደራል ሳይል ምን ብለው የሚሉት ያ ብቻ ሳይሆን የፌደራል ሳይሎችና እነኚህ የአዲስ አቅጣጫ ለሚሉትንም አንድ ላይ አምጥቶ ማካራከርም ተገቢ ነው ዶክተር አቶ ደንቦባይ ነሳው ምርጫ ተቀርቧል እነኚህ ሐሳቦች መንጠራ አለባቸው እነኚህ ሐሳቦች እንዲነጥፉ ሚዲያዎች አስፈላጊውን ዝግጅት አድርገው መድረክ ማዘጋጀት አለበት ከፖለቲካ ሰው ወይ ጋር ከመሁራን ወይ ጋር ለይዝ ማድረግ ይፈልጋል ግን መደረግ ያለበት ነገር ይመስለኛል በእነሱ ላይ ብቻ መጥቶ ያለበት ነገር አይመስለኝም ለለ ፈልጌ ነው በተረፈ ግን እነኚህ ፌደራል ሳይሎች ያደረጉት ነገር ጥሩ ነው ወደ 10 የሆኑ ቡድኖች አንድ ላይ ማምጣት ይችላል ከዚያ ሙጪ ያሉት ለምሳሌ በጣም ፕሮፖነንት ነው እነኚህ አድቮኬትም ያደርጉ በጣም በዚህ ጉዳይ ላይ ትልቅ ኮንትሪቢዩት ማድረግ የሚፈልጉት የቲፒኤልኤፍ ሆይ ናቸው የነገሩን ፈጣሪና ተባቂነን ብለው ሲያምሉ እና በዚህ ጉዳይ ላይ ሊጋበዙ ሳይታፈር መጋበዝ አለባቸው ፈታቸው ቲፒኤልኤፍ የሰዙት ወንጀል ኮምፕሊትሊ ከዚህ ጋር አይገናኙ ይሄን ሐሳብ የሚደግፉ ኃይሎች መጋበዝ አለባቸው ያ ብቻ አይደለም እነኚህ የአንድነት ኃይሎች 
የነኚ የዩኒታሪ ስርዓትን ፈጥራለን ወይንም ደግሞ ሌተል የፌደራል ስርዓት አለ ያሁኑ ቀመር ትክክል አይደለም ኤትኒክ አይዳንቲቲ ነው ወይንም ደግሞ የቤረሰቦችን መብት መጠበቅ ላይ የሚያጎላው ነገር አለ ሱ ደግሞ አገሪቱ ወደ ውድቀትና ወደ ጽፋት ያመራታል 86 ኤትኒክ ግሩፕ አለ ወደ 86 ፌደራል ስርዓት ይፈጠጥ ነው ወይንም የሚሉት እኛ ልጅ ጥያቄ አለ ጥያቄው ተገቢ ነው ይሄን ኢንተርቴይን ማድረግ ያለበት ይሄ ፌደራል ስታይል ነን የሚለው ነገር ነው የፌደራል ስታይል እና የአንጀነ ታይል የሚለው ነገር ምናልባት ትክክለኛ ክፍል ላይ ሆነ ይችላል ነገር ግን እንደነ ኢዘማ ያሉ እንደነ ፒፒ ያሉ የኤትኒክ አይዳንቲቲ ጄሞናይዝ የሚያደርጉ ሰይጣናዊ አድርጎ የሚያቀርቡ መድረክ ላይ ቀርቦ መነጋገር አለበት በተለይ ሚዲያ ላይ ቀርቦ መነጋገር አለበት ስለዚህ የነሱ ብቻ ሳይሆን እናንተም ነው ልፈልግ እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ እኛ ወቻለሁ መንገድ ሁሉ ምናረጋውን የምንጭነው ነገር እናረጋለን እስኪ የመጨረሻ ራስችን ነው የሚሆነው እንደው ከዚህ ጋር አንድ ሁለት ጥያቄዎች ነው ማነሳሉት አቶ ደንቦባ ለአቶ ተሻለም ነው የሚሆነው ይሄ ጥያቄ ላለፉት ላለፉት 27 አመታት ኢትዮጵያ ውስጥ ተጠፋ ተፋት ሁሉ ቲፒኤልኤፍ ብቻ አይደለም ተፋተኛ ብሎ አቶ ተሻላውን አስቀምጣውታል ምክንያቱም በፍትህ ረገድ ትልቅ ቦታ ላይ የነበሩ ሰው ናቸው የሆነውንም ነገር ስለሚያቁ ሚታዘቡትም ነገር ስለላለ ሁሉም ቦታ የነበረውን ነገር ስለሚያዩ የሳቸው ቃል እንደውዝመ ብሎ እንደ ማንኛውም ሰው የሚወሰድ አይደለም ምክንያቱም ታማኝነት ስለላለው የነበሩበትን ቦታ ስለ ስለምናቆላችንን ማለት ነው ስለዚህ ነው ይሄ ደቦባ እንደርግና ወድን ሰው ወጣለሁ አ ማልካ ጥሩ ነው እንግዲህ ወጥሻለ ምናልባት የሊጋል ኮኖቴሽን ያለው ህጋዊ የሆነ ስለሆነ ጥያቄው ምናልባት ላለፉ 7 27 አመታት ወንጀሉ ለወንጀሉ ተጠያቂው ማንም ነው እሳቸው ስለመመለከት ይሆናል መሰለኝ እሳቸው የመጡት ችግር የለው እንግዲህ በአንድ ታገር ውስጥ የተለያዩ ፖለቲካዎች ይከረሳሉ ለዛ ፖለቲካ በሚከረስበት ጊዜ እንግዲህ ፖሊሲ ኮንስቲትዩሽን አለ ኮንስቲትዩሽኑ እንግዲህ ቦንሊ በህግ መተርጎም ከተቻለ ጠንካራ የሆኑ ሰዎች ለዛ ኮንስቲትዩሽን ተርጉሞ የታሰሩ ሰዎች ማለት ነው ራሳቸው አሳልፈው ሰው ሰዎች ማለት ነው። ምክንያቱም ለሲስተሙ ተገጂ የሆኑ ሰዎች ማለት ነው። ግን ዲሞክራሲ ማክለን ማከላዊነት የሚለው ኮንስቲትዩሽን አሰራሩን በኢንዳይሬክትሊ ያሰረው በመሆኑ ለዚህ ታስሮ ቆይቷልና ከዚህ ተነሳ ምናልባትም በኢፒአርዲኤፍ ውስጥ የነበሩ ጠንካራ የሆኑ መንግሮች ሆኑ በዚህ ውስጥ ተደያቂ ናቸው የሚል እምነት አለኝ ምክንያቱም ሪያሊቲውም የምናገረው ይሄ ነው አንድ ግለሰብ ሰውን ግደል ከተባለ ወይንም እሰር ከተባለ ያለ ምንም የህግ ጥሪ የህግ መጥሪያ ሳይሰጠው ኮንስቲትዩሽኑ እጅግ በጣም በሚሳረር መልኩ ግደል ከተባለ ያ ግለሰብ ከተገደለ ግደል ባዩ ብቻ ሳይሆን ገዳዩ ሄዶ ገዳዩ ተጠየቀ አለበት ግደል ያለው ተዛዙን እየሰጠው ምናልባት ተጣጥቶ ተጠየቀ ነው በጀመራ ተጠያቂው ገዳዩ ጥይቱን መረዶ ተቆሶ ግለሰብ ነው መጠየቀ ያለበት likewise በኢትዮጵያ ውስጥ ለተፈጠሩ ላለው 27 አመታት ውስጥ ማን ነው ተዛዘ ተጠው ካለ በማከላ ይሆኖ ሁነቱም ቲፒኤልኤፍ ትክክል ነው ግን ፈጻሚዎቹ እንደማናቸው አሉ የቲፒኤልኤፍ መሪዎች በየቦታው ከደቡብ ጀምሮ እና አውቶሚቶይ ጀምሮ ከበጋና ያድክ የገባበት ጊዜ አንስቶ እስከ መጨረሻ የነበሩ በዛው አይነት በተለይ በሞግዚት የተገዙ ክልሎች እንደ አምስቱ ክልሎች ሌሎቹ ካራክተሮቹ በስተቀር ከማከል ተደርጎ ከማከል ትዛዝ ከተሰጠ የሞት እና የሽረት ትዛዝ እየተሰጠ የተበጸመ ነው ቆየ ነገር ግን አሁንም ቢሆን በጻሚው አዋቂ ነው ያደገ በህግ ደረጃ ታዋቂ ተብሎ የሚቆጠር ግለሰብ ነው ይሄንን ወንጀል የሚፈጽመው በየቦታ ተቀመጡ ባለ ስልጣናት ሆኖ በታዋቂነት ደረጃ ታማነት አዋቂ ሆኖ የተቀመጡ ህዝባችንን ወክላንን ብሎ አንዳንዶቹ በፓርላማ ሲመጡ በፓርላመንትሪያን ለን ብሎ የተቀመጡ ሌሎቹ በተለያየ ደረጃ ተቀመጡ ግለሰቦች ናቸው ከዚህ ተነሳ በመሃል ሆኖ ስልጣኑን የሚሰጠው ምንም እንኳን በማካላቢ ዲሞክራሲ ማካላቢነት ስር አፍንጎ ይዞ ሰዎች እንዳይቀሳቀሱ ያደረጋቸው አደገኛ ቢሆንም ግለሰቦች ካላፍነት ለሽሽው አይችሉም 
ሁሉም ኢትዮጵያውያን ሁሉም ኢትዮጵያውያን ማለትም በየያድግ አባላት ማለት በስልጣን ውስጥ የነበሩ በስልጣን ላይ የነበሩ ሰዎችን ያስያስገዱለ ነበሩ ሲያሳስሩ ነበሩ ሲያፈናቅሉ ነበሩ ግለሰቦች መጠይቃ አይተፈልኩ ይህ ስፋት አዳም እንድንም ነው በዚህ ውስጥ እኮ ነው እኛ ለን ወንጀለኞች ብሎ ጠቅላይ ሚኒስትር ባሁኑ ደረጃ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በተለያዩ ሚዲያዎች ኢኮንፌስ ያረጉት ምንድነው የተናዘዙ ንጉዛዚያቸውን እየሰጡ ወንጀለኞች ህዝቡን እየገረፈ እየገደልን ነበር እኛ ነን ብሎ ነው ተናገረው የቲፒኤልኤፍ መሪ ነጭ የቲፒኤልኤፍ ተወካይ ነጭ 